எல்லாரும் கைவிடப்பட்டாலும் மகிழ்ச்சி அதிகரிக்கும் எல்லாராலும் கைவிடப்பட்டாலும் இயேசுகளை ரொம்ப நேசிக்கிறார் என்று அர்த்தம் அதே லூயா கைவிடப்படுறீங்களா கவலைப்படாது மனிதர்கள் தானே மனிதர்கள் அன்பு மாறலாம் மறைவாக தீது பேசலாம் ஆனால் அன்புள்ளம் கொண்ட இயேசு கிறிஸ்து உண்மை நேசிக்கிறார் அரவணைக்கிறார் கல்வாரியிலே தொங்கின இயேசு நம் சிலுவையிலே பொட்டின விளையாடப்பட்ட அந்த ரத்தத்தினால நம்ம அதிகமாய் நேசிக்கிறார் அடிக்கடி அதை சொல்றார் மகனே மகளே இப்படியாக நான் உன்னை நேசிக்கிறேன் என்னை விட்டுட்டு தூரமா போயிடாதா அப்படின்னு அப்போ அப்படி இயேசுவின் அன்பை தரித்து கொண்டு மகிழ்ச்சியாய் கிறிஸ்துக்குள் மகிழ்ச்சியாய் கர்த்தருக்குள் மகிழ்ச்சியாய் இருப்பது எங்களுடைய பலன் அப்படின்னு சொல்ற பரிசுத்த வேணும் அந்த பிரசங்கி மூணு பன்னெண்டு அடுத்த கட்டம் பார்க்கலாம் அதே வசனத்துல இரண்டாவது வார்த்தை நன்மை செய்வதுமே இந்த பூமியிலே ஆண்டோர் நமக்கு நியமித்திருக்கிறார் நன்மை செய்யும் மற்றவங்களை காட்டிலும் கிறிஸ்துங்களா நிறைய நன்மை செய்யலாம் அதுதான் நான் டச் பண்ணேன் அந்த காலத்துல மிஷினரிகள் இந்த வார்த்தையை படிச்சுதான் நம்ம நன்மை செய்யலாம் மக்களுக்கு நம்ம நன்மை செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி நன்மை செய்யலாம் எங்க பார்த்தால் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு மிஷன் ஸ்கூல்ல தோண்டிப்பார் ஒவ்வொரு மிஷினரியும் எலும்புகளை காண முடியும் என்றும் பக்தர்கள் சொல்லுகிறார் ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ ஸ்தாபனத்தை தோண்டிப்பார் உள்ளே ஒரு மிஷினரியின் சடலம் எலும்பு கூடு இருக்க காண்பீர்கள் அப்படி பாடுபட்டார் இப்ப அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நன்மை செய்யணும் நம்பதான் அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு நம்பதான் ஒரு மா செடி ஒரு சின்ன செடி ஒரு ஐயா கொடுக்கிறார் ஃப்ரீயா கொடுக்கிறார் உங்க வீட்டு தோட்டத்தில் வெயிங்க அதை வாங்கி நம்ம வைக்கிறோம் கணக்கு போட்டு பார்த்தா அது எப்போ வளருது அது எப்போ மாம்பழம் பழுக்கிறது நம்ம எப்போ சாப்பிடுறது நம்ம செத்து போயிடும் அப்படி நம்ம நினைக்க தோணும் ஆனால் அடுத்த சந்ததிக்கு நம்ம அதை வைக்கணும் அலேஷ் அலையா ஏன் ஏற்கனவே பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி யாரோ நட்ட செடி வளர்ந்து பழுத்த பழத்தை நம்ம இப்ப சாப்பிடணும் அலேஷ் அலையா இப்ப தெரியுதுங்களா ஆமா நம்ம மாம்பழம் சாப்பிடறோம்னா நம்ம மரத்துல பறிச்சு சாப்பிட்டோம் இல்லை யாரோ அது போக அதுவும் ஜென்ரேஷன் போயிடும் இன்னொரு ஜென்ரேஷன் உண்டாக்கு மரம் நடு விழா இருக்க மரத்தை கொண்டாந்தா நடுறாங்க செடிய நடுறத அது மரம் நடு விழு நம்ம அதை செய்யறோமா அது போலதான் ஆத்துமா அடுத்த ஜென்ரேஷன் நம்ம ஒரு நன்மை செஞ்சுட்டு போனோம் சரித்திரம் சாட்சி சொல்லும் நன்மை செய் ஆண்ட ஒரு காயில பார்த்து கேட்டாரு நன்மை செய்தால் மேன்மை இல்லையோ நீ நன்மை செய்ய காட்டி போற தீமை செஞ்சு கேடா முதல்வர் <laughs> 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 முப்பதாயிரம் ரூபாய் ரசம் பார்த்த சபைக்கு ஒதுக்கு முதல்ல அதுவே ஒரு முதல் நன்மை அனைவரும் உனக்கு மேன்மை கத்தர் பார்க்கிற ஒரு ஒழு என் மகன் என் மகள் தனக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதத்தில் ரசம் பார்த்த சொந்த ஸ்தல சபைக்கு கொடுக்கிறான் அல்லது கொடுக்கிறார் வானத்தில் பல கடிகளை திறந்து இடம் கொள்ளாமல் போகும் மட்டும் நானவனை ஆசீர்வாதம் அல்லது சொல்லுங்க நன்மை செய்தார் மேன்மை அடுத்த உபாகமம் பன்னெண்டு இருபத்தி எட்டு நீ நன்மை செய்தால் நீயும் உன் பிள்ளைகளும் நன்றாக இருப்பீர்கள் எவ்வளவு ஆறு ஏழு நீ நன்மை செய்தால் அதன் பலனை அனுபவிப்பீர்கள் ஜீவனை வைத்திருக்கிறார் மரணத்தை வைத்திருக்கிறார் ஜீவன் நன்மையை குறிக்கிறது மரணம் தீமையை குறிக்கிறது 
யோசுவாவில் படிக்கிறோம் இருபத்தி நாலு இருபதுல கத்த தீமை செய்கிறவர்களை நிர்மூலமாக்குவார் நம்மளுக்கு அது வேண்டாம் தீமை செய்தால் நீ நிர்மூலமாவாய் அது வேண்டாம் ஒரு அப்பாவி தேவ மனிதன் மீது அபாண்டமாய் பழி சொல்லி போற்றல ஏத்திட்டாங்க அவங்க கேட்கிறாங்க உனக்காக வழக்காடு யாரும் இல்லையா யாருமே இல்லையா நான் அப்பாவி நான் அந்த தப்பு செய்யவே இல்லை சரி இந்த தீர்ப்பு இந்த தீர்ப்பினுடைய முடிவு அடுத்த மாதம் இருபத்தி எட்டாம் தேதி சொல்லப்படும் அப்படின்னு தீர்ப்பு சொல்லிட்டாங்க நீதிபதி அதுக்கு முன்னாடி இவர் மேல அபாண்டமான பழி போட்டவங்க எல்லாரும் ஒன்னா கார்ல போனப்போ பெரிய விபத்துக்குள்ளாக்கி ஒருத்தர் கூட உயிரோடு இல்லாம செத்து போன அடுத்த அந்த தேதி போற்று கூடியது கடவுள் அந்த சாட்சிக்கு அங்க யாருமே அதனால இந்த தேவ மனிதன் தவறு செய்யவில்லை இவர் நிரபராதி என்று நீதிபதி தீர்ப்பு அளித்தார் கை கட்டி கத்திர சோதனை மூணு ஆமே மற்றவர்களுக்கு தீங்கு செய்யும் பொழுது அதுவே நமக்கு பதிக்கும் ஓசியாவில் படிக்கிறோம் ஓசியா புஸ்தகத்தை ஓசியிலே எடுத்து நீங்க படிக்கலாம் என்னது நீ செய்தபடியே உனக்கும் செய்யப்படும் நீ செய்தபடியே உனக்கும் செய்யப்படும் உன் செய்கையின் பலன் உன் தலையின் மேல் திரும்பும் யோசிக்கணும் தேவ பிள்ளைகள் தான் ஆனாலும் ஆண்டவர் நீதி தவறாதவர் நீதி உள்ளவர் அவர் வாக்கு மாறாதவர் அதனால தான் நம்ம என்ன செய்யணும் 